Ya pemirsa penyebaran virus corona menyebabkan pembatalan serta penundaan berbagai acara penting termasuk resepsi pernikahan. Yes. Nah, di kota Samarinda, Kalimantan Timur, resepsi pernikahan anak wakil wali kota dengan undangan 5.000 orang yang sedianya digelar hari minggu ini akhirnya dibatalkan. Ya demikian pula resepsi pernikahan di kota Parepare, Sulawesi Selatan ya mm -hmm. yang telah menyebar 2.000 undangan. Di tengah merebaknya virus corona atau COVID-19, resepsi pernikahan anak wakil wali kota Samarinda, Kalimantan Timur, M. Markarti, yang rencananya digelar pada hari Minggu 22 Maret 2020, akhirnya resmi dibatalkan. Sebelumnya, pihak keluarga akan menggelar resepsi di Convention Hall Sempaja Samarinda dengan menyebar sebanyak 5.000 undangan. Hal ini pun sempat mengundang reaksi sejumlah pihak. Karena Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai status kejadian luar biasa corona. Ikatan dokter Indonesia Provinsi Setempat juga khawatir akan penyebaran virus corona, khususnya di ruangan tertutup yang melibatkan banyak orang. Keputusan penundaan resepsi ini diumumkan pada Sabtu malam setelah kedua belah pihak keluarga membuat kesepakatan. Jadi mohon maaf segala undangan yang sudah beredar, mohon kiranya dapat memakui untuk kepentingan kemaslahatan kesehatan warga masyarakat Samarinda. Sementara di Sulawesi Selatan, resepsi pernikahan sepasang mempelai di Kota Parepare akhirnya juga batal digelar. Meski 2000 undangan telah disebar, pihak keluarga sepakat membatalkan resepsi guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Resepsi sederhana tetap dilakukan dengan menerapkan social distancing di mana kursi tamu diberi jarak untuk menghindari kontak langsung sesama. Kami uh, memberitahukan kepada keluarga, uh, kerabat, teman, handai tolan, permohonan maaf yang sudah menerima undangan bahwa uh, acara besok itu ditunda uh, dan uh, kami tidak tahu kapan acara itu akan terlaksana, apakah kami akan melaksanakannya di lain waktu atau mungkin sudah tidak ada lagi acara. Kerabat yang berdatangan dari kampung pun setiap saat diperiksa suhu badan hingga diberi vitamin untuk menjaga ketahanan tubuh. Tim Liputan Trans7.